हेलो एवरीबॉडी आज हम सेक्शन नाइन में पढ़ेंगे वाटर टेक्नोलॉजी या वाटर ट्रीटमेंट के बारे में तो इसमें हम बात करेंगे वाटर टेक्नोलॉजी में इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर की और उसके सोर्सेस की और कैटेगराइजेशन ऑफ हार्ड वाटर इनटू हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर उसके डेफिनेशंस और हार्डनेस ठीक है ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर उसकी डेफिनेशन वगैरह ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर तो आपको मालूम है पहले से कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर क्या है मीन्स वाटर की बहुत बड़ी बिना वाटर के लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती कोई भी लाइफ हो वाटर एनिमल मीन्स एनिमल प्लांट ट्रीज ठीक है तो लिविंग क्रिएचर के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है और विद इन लिव इन क्रिएचर के लिए उसके डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए इधर फोटोसिंथिस है इधर मेटाबोलिज वो सब पानी की रिक्वायरमेंट है जैसे पानी की रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को क्लीन रखने के लिए एनर्जाइज रखने के लिए टेम्परेचर कंट्रोल रखने के लिए प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए या डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए हमें पानी की इम्पोर्टेंस है आपको मालूम है तो अब उसी तरीके से हम हम देखते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर अराउंड सेवेंटी फाइव परसेंट वाटर है आप ये देख रहे हैं सेवेंटी फाइव परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट वाटर है ठीक है सो सो अब विद इन डिफरेंट ऑर्गन आपको मालूम है ब्रेन के अंदर पूरे ब्रेन के अंदर अराउंड 80.5 परसेंट वाटर है बोन के अंदर विद इन बोन थर्टीन परसेंट है किडनी के अंदर 82.7 परसेंट है मसल के अंदर 75.6 परसेंट है और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 90.7 किसके अंदर है ब्लड के अंदर ठीक है तो ये हो गई इम्पोर्टेंस विद इन ह्यूमन बॉडी सो और वाटर की इसेंशियलिटी आप जानते हैं बिना बिना पाओ वाटर के लाइफ सस्टेनेबिलिटी या लाइफ की एग्जिस्टेंस नहीं सोची जा सकती सो so, अब ये पूरे वर्क सरफेस पे अराउंड 80 परसेंट वाटर है जिसमें से सिर्फ एक परसेंट यूजबल है ठीक है अब उस उसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे अराउंड 97 परसेंट वाटर जो है वो सी में है और सी का कंसंट्रेशन आप जानते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एन एस सील कंसनट्रेशन होता है इसलिए उसको सलाइन बोलते हैं बाकी तीन परसेंट वाटर फ्रेश वाटर है ठीक है अब उस फ्रेश वाटर में अराउंड सिक्सटी एट पॉइंट सेवन परसेंट ग्लेशियर के फॉर्म में प्रेजेंट है नॉर्थ पोल साउथ पोल में अर्थ के और बाकी जो उस थर्टी है वो ग्राउंड वाटर है उसके अलावा पॉइंट अदर्स हैं अब उस सरफेस वाटर में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो 87 परसेंट लेक में है ऐसे पानी ठीक है बाकी 11 परसेंट स्वैंस में है और रिवर में 2 परसेंट है ठीक तो ये कंट्रीब्यूशन हो गया जो 80 परसेंट मैंने कहा और सरफेस पे जो पानी मौजूद है उसमें सिर्फ एक परसेंट यूजबल है ठीक है और सोर्स ऑफ वाटर अब वो सरफेस वाटर भी हो सकता है पूरे आज सरफेस पे या तो ग्राउंड वाटर होगा या सरफेस वाटर सरफेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन रिवर लेक सी आप जानते हैं ग्राउंड वाटर वेल स्प्रिंग जैसा कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे हैं ठीक है अब वाटर के अंदर बहुत सारी इम्प्यूरिटीज पाई जा सकती हैं वैसे एक स्टैंडर्ड uh, या वाटर की क्वालिटी क्या होती है वाटर आप जानते हैं वाटर इज ए ट्रेसलेस कलरलेस ऑर्डरलेस लेकिन ये इस पैरामीटर में प्योर वाटर आप नहीं पी सकते या डिफरेंट यूज़ के लिए प्योरेस्ट वाटर काम में नहीं आ सकता अगर आप प्योरेस्ट वाटर कहेंगे किसको कहेंगे प्योरेस्ट वाटर रेन वाटर को कहते हैं तो रेन कैसे वाटर साइकिल आप जानते हैं कि रेन कैसे होता है ड्यू टू इवापरेशन कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन क्या होता है वाटर डिफरेंट वाटर बॉडी से इवेपरेट होता है ठीक है और इवोपरेट होकर ऊपर हवा में जाकर वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर बादल में जा बादल बनता है आसमान में जाके और क्या करता है वो कंडेंस हो जाता है कंडेंस होने के बाद प्रेसिपिटेट होता है लेकिन जैसे ही वो नीचे आ रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट तो वो 
एटमोसफेयर में जितने गैसेस हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन सी ओ टू और डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर वो उसमें डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं इस तरीके से पानी में इम्प्योरिटी एड ऑन स्टार्ट हो जाती है हवा से ही उसके बाद वो डिफरेंट माउंटेंस uh, पे गिरती है फिर ज़मीन से होते हुए नदियों तालाबों और झरनों से होते हुए फाइनल uh, डेस्टिनेशन उसका समंदर होता है लेकिन इस दौरान ये बहुत सारे रॉक मिट्टी और डिफरेंट केमिकल्स को ऐड ऑन करते हुए जाता है ठीक है और इस दौरान वो सीप करता है मीन्स परकोलेट भी कर जाता है पानी के अंदर ग्राउंड वाटर टेबल वाटर टेबल में इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड ग्राउंड वाटर ठीक है तो इस तरह से उसमें इम्प्योरिटी एड ऑन या डिज़ोल्व होती चली जाती है अब वो इम्प्योरिटी सेंड थे पर इनकी भी हो सकती है ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं और वो इम्प्योरिटी ये पैथोजेनिक यानी बैक्टीरिया भी हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज ठीक है और बायोलॉजिकल माइक्रो प्लांट एंड एनिमल ऑरिजिन ठीक है अब चूँकि इसमें इतने सारे इम्प्योरिटीज एड ऑन हो चुकी हैं तो ये अनडिजायरेबल हो सकती हैं आपके डिफरेंट पर्पज के लिए ड्रिंकिंग के लिए वॉशिंग बाथिंग कुकिंग और इंडस्ट्रियल पर्पज तो इट शुड बी रिमूव फ्रॉम द वाटर ठीक है अब ये कैसे रिमूव करेंगे वही देखेंगे वाटर ट्रीटमेंट में या जिसको कहते हैं वाटर टेक्नोलॉजी में तो हम यहाँ कहकर इट्स ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑल टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर एंड मेक इट सुटेबल फॉर वाट इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पज तो यानी हम यहाँ क्या करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पज के लिए उसको ट्रीट <coughs> करते हैं अब डिफरेंट पर्पजेज यानी आपको अगर डोमेस्टिक पर्पज में आपका है तो ड्रिंकिंग है वॉशिंग है बाथिंग है कुकिंग है तो डिफरेंट पर्पज के लिए डिफरेंट वाटर वाटर की क्वालिटी डिफरेंट होनी चाहिए जैसे मैं ये कहूँ अगर क्या आप पीने का पानी बैटरी बैटरी में जाल डाल सकते हैं इन्वर्टर बैटरी में तो नहीं ठीक है यानी बैटरी के वाटर की रिक्वायरमेंट अलग है उसकी वाटर क्वालिटी की रिक्वायरमेंट अलग है और जो पीने का पानी है उसकी वाटर क्वालिटी का अलग है यानी ड्रिंकिंग वाटर कैसा होना चाहिए शुड बी क्लियर फ्री फ्रॉम कलर ऑर्डर और पैथोजेंस ठीक है वहीं अगर वॉशिंग की बात करें तो इट शुड बी इट शुड कंटेन लेस अमाउंट ऑफ डिजोल्व सॉल्ट या अगर एक्सेस ऑफ सॉल्ट होगा तो वो हार्ड वाटर की तरह ट्रीट करेगा और लेदर सॉफ्ट सोल्यूशन से लेदर फॉर्म नहीं होने देगा और आपकी सोप की कंजप्शन ज़्यादा होगी इसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिफरेंट फाइबर हम यूज़ करते हैं टू मेक सम टेक्सटाइल या क्लॉथ्स बनाने के लिए या डिफरेंट वेयरेबल बनाने के लिए लेकिन उसके भी कलर फाइबर की भी एक पर्टिकुलर कलर हम देते हैं लेकिन अगर आप हार्ड वाटर या वाटर की क्वालिटी डिफरेंट होगी तो क्या करेगा उसकी कलर कंपोजिशन को वेरी करेगा उसको खत बेकार कर देगा उसकी कलरिंग एबिलिटी को ठीक है तो इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी एक इट शुड द वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम कलर टर्बिडिटी ऑर्गेनिक मटेरियल और आयरन और मैगनीस का कंटेंट कम होना चाहिए उसी तरह बॉयलर फीड वाटर में इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिजोल्व सॉल्ट बॉयलर क्या होता है बॉयलर एक यूनिट ऑपरेशन होता है इंडस्ट्री में जो कि हम उसमें वाटर डालते हैं और स्टीम प्रोडक्शन करते हैं और स्टीम प्रोडक्शन चाहे तो हम इलेक्ट्रिकल जनरेशन के लिए कर सकते हैं मैकेनिकल पर्पस के लिए कर सकते हैं उस स्टीम का यूज़ ठीक है तो हम उस बॉयलर में किस तरह का पानी होना चाहिए उस बॉयलर में हार्ड वाटर आप नहीं डाल सकते नहीं तो बॉयलर की एफिशिएंसी को डाउन करेगा या समाइम बॉयलर ब्लास्ट के भी चांस हैं ठीक है इट शुड बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटी लाइक सिलिका ठीक है उसी तरह आपकी दवाइयाँ की दवाइयों की इंडस्ट्री में अगर आप वाटर की कोई सी भी क्वालिटी यूज़ कर लेंगे तो जो मेडिसिन की एफिशिएंसी है वो ख़राब हो जाएगी या मेडिसिन के प्रॉपर जो मेडिकल जो उसकी एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाएगी तो ये डिफरेंट पर्पजेस के लिए डिफरेंट हमें पैरामीटर यूज़ करने होते हैं या डिफरेंट क्वालिटी के वाटर हमें चाहिए होते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए ठीक है अब वो एनालिसिस हम कई तरीके से करते हैं कि पानी में आयरन कंटेंट कितना है या हैवी मेटल कंटेंट कितना है या इनऑर्गेनिक मेटल कंटेंट कितना है ऑर्गेनिक मेटल कंटेंट कितना है 
ये आप बेसिकली हम कहें फिजिको केमिकल पैरामीटर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हार्ड जैसे हार्डनेस एल्टी टी डी एस आपके वहाँ वाटर प्योरीफायर लगा होगा तो वहाँ हम एक बेसिक पैरामीटर उससे पूछते हैं कि टी डी एस कितना है <coughs> तो जनरली ड्रिंकेबल पोर्टेबल वाटर की यानी पीने लायक पेय जल की या पीने लायक पानी की डब्ल्यू एच ए की रिकमेंडेशन है कि आप मैक्सिमम फाइव हंड्रेड टी डी एस तक पी सकते हैं ठीक है लेकिन हाँ यूजली हमें कितना रखना चाहिए अराउंड दो सौ के आसपास हंड्रेड एंड टू हंड्रेड के बीच में रखना चाहिए ठीक है सो डैट हम एक एम्पल अमाउंट ऑफ मिनरल भी वाटर से ले सकें अगर आप बिल्कुल ही हंड्रेड से नीचे या फिफ्टी से नीचे कर देंगे तो क्या होगा हमें जो रिक्वायरमेंट है मिनरल की वो सब चली जाएगी तो हमारे बॉडी की भी बचेगा क्या इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी सो so, तो हम उसी तरह क्लोराइड सल्फेट नाइट्रेट ये सारे एनालाइज करते हैं हम चाहे बीओडी हो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या केमिकल सीओडी हो या डी हो ये डिफरेंट एनालिसिस ऑफ वाटर है हम यूज़ करते हैं उसको ठीक है वाटर की क्वालिटी को बताने के लिए अब आते हैं जो कैटेगराइजेशन हम करते हैं वाटर की कि वाटर वाटर सैम्पल पर्टिकुलर वाटर सैम्पल हार्ड है कि सॉफ्ट है तो किस बेसिस पे करते हैं इस बेसिस पे करते हैं अगर किसी वाटर सैम्पल में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजोल्व है तो वो हार्ड वाटर की तरफ बिहेव करेगा मींस हम उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं सोप सॉल्यूशन से अगर सोप सॉल्यूशन के साथ उस वाटर को घोलें और झाग जल्दी आ जाए मीन्स रेडिली झाग बन जाए तो वो सॉफ्ट वाटर की तरफ बिहेव करेगा मीन्स उसमें कोई एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट नहीं है ठीक है अगर कोई वाटर सैंपल बहुत देर में झाग देता है मीन्स या नहीं भी देता है सोप सॉल्यूशन के साथ तो वो हार्ड वाटर कहलाएगा ठीक है तो हार्ड वाटर किसको कौन दैट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद द सॉफ्ट सॉल्यूशन बट प्रोड्यूस व्हाट वाइट क्रिसिपटेड अब सॉफ्ट सॉल्यूशन क्या होता है सॉफ्ट सॉल्यूशन जनरली सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट होता है हायर फैटी एसिड का अब हायर फैटी एसिड क्या होते हैं वो एसिड जिसमें कार्बन कंटेंट दस से ज़्यादा हो यहाँ देखिए सत्तर कार्बन और पैंतीस हाइड्रोजन और सी ओ एच की जगह एसिड की जगह एक सोडियम सॉल्ट है ठीक है तो हार्ड हार्डनेस जनरली कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और भी सॉल्ट uh, हो सकते हैं हैवी मेटल के आयरन मैंगनीस कॉपर लेकिन बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट सॉल्ट का मतलब क्लोराइड क्लोराइड सल्फेट नाइट्रेट ठीक है कार्बोनेट बाई कार्बोनेट ये सब तो होता क्या है ये रिएक्शंस हमें दिखा रहे हैं कि दिस वन दिस होल रिएक्शन शोज हाउ हार्ड जो सॉल्ट है वाटर सैंपल के अंदर वो सोप सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करता है तो जितने भी कैल्शियम आयन है या मैग्नीशियम आयन है वो हायर फैटी एसिड के सोडियम को रिप्लेस कर देते हैं और एक जो प्रोडक्ट बनाते हैं दिस ये ए वाइट प्रेसिपिटेट जनरेट करते हैं इस कम जिसको बोलते हैं ठीक है सो अब नेक्स्ट चलते हैं कैसे क्लिनजिंग प्रॉपर्टी कैसे होती है सोप की तो मान लिया यहाँ आप एक ग्रीस का एक कपड़े पर मान लिया ग्रीस गिर गया हुआ है तो ये सोप सॉल्यूशन कैसे एक्ट करता है उसमें अब सोप सॉल्यूशन मैंने बताया है था कि इससे सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है ये एक हेड दिखेगा और एक टेल दिखेगी ये हेड हो गया हेड मींस ये किस तरह बिहेव करता है हाइड्रोफिलिक हेड की तरह यानी वाटर लविंग होता है ये वाटर की तरफ इसका मुँह होता है और इसका टेल का वाटर से दूर भागता है तो यहाँ देखिए ग्रीस ग्रीस एक वाटर हाइड्रोफोबिक मटेरियल है मीन्स ऑर्गेनिक मटेरियल है तो जितने भी ये हायर फैटी एसिड का यानी टेल पार्ट है जो सोप सॉल्यूशन का वो ग्रीस से अटैच हो जाएगा यानी लाइक सॉल्वेंट डिजोल्व इन लाइक सॉल्वेंट और ये हेड ये हाइड्रोफिलिक है तो ये वाटर के साइड है इस तरीके से ग्रीस को रिमूव कर देगा तो ये क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होगी सोप सोल्यूशन की आपने अपने एलेवन ट्वेल्थ या नाइन्थ में पढ़ा होगा ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये देखिए हार्ड वाटर ये इसने प्रेसिपिटेट बनाया वाइट प्रेसिपिटेट 
जब सॉफ्ट सो, सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट किया लेकिन जब सॉफ्ट वाटर हो गए यानी इसमें सॉल्ट कंटेंट नहीं हो तो झाग बनाएगा बहुत सारा तो अब डिसएडवांटेज क्या है अब डिसएडवांटेज बहुत सारी है अगर आप बहुत लंबे समय तक हार्ड वाटर पियेंगे तो क्या होगा आपके किडनी में स्टोन क्रिएट जनरेट हो सकती है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम के सॉल्ट हैं वो क्या करेंगे प्रिसिपटेट बनाएंगे और किडनी के अंदर स्टोन बना सकते हैं इसी तरह अगर आप वॉशिंग में ज़्यादा हार्ड वाटर यूज़ करते हैं तो हार्ड वाटर किंग का काम क्या होता है वो लेदर ईजिली नहीं बना पाता है सोप सोल्यूशन से तो इस इस वजह से क्या होगा एक्सेस सोप कंज्यूम होगा तो सोप कंज्यूमिंग प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस तो आपको साबुन का खर्चा बहुत सारा ज़्यादा होगा उसी तरह के अगर आप कुकिंग करते हैं हार्ड वाटर से तो कुकिंग में क्या होता है अगर जितना वाटर के अंदर सॉल्ट डिज़ोल्व होता चला जाएगा तो उसकी जो है हार्डनेस बढ़ती चली जाएगी या और यूँ कही थी आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि वो कॉलेजिएटिव प्रॉपर्टी है मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो उसकी बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा तो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा तो फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी जैसे प्रोटीन की बात करें प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे डी हो जाता है तो फूड के ख़राब होने का भी अंदेशा है तो ये हार्ड हार्ड वाटर की वजह से ये देखिए आप कभी प्रिसिपिटेड वाइट प्रिसिपिटेड के फॉर्म में देखा होगा नलकों पर ये लेके जमा हो गया है ये क्या है ये प्रिसिपिटेड है ठीक है अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर और इट्स साइज और उस पर न्यूमेरिकल देखेंगे तब तक एक तो ये था ये पूरा वाटर का सोर्स और क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर डिफरेंट पर्पज एंड डेफिनेशन ऑफ हार्ड वाटर